Vamos. <risa> ¿Cómo era aquí? Ya pasamos lista, tío. Ah, ok. Eh, las disculpas, las disculpas del caso, pero es que no, no, mi servicio ni eléctrico ni de internet. Después vino la electricidad, pero no tenía internet. Así que las disculpas por la llegada tardía. Don't worry. Solo, deme un, un par de minutitos mientras abro mis archivos, por favor. No te preocupes, que, preocupe, que por eso, que por eso no, vamos a salir temprano, dice. Mire, ya, ya pasamos un quiz y Carlito hoy se salió bien. Hey, hombre, <risa> el bullying. Ay, amor, para mí. Uy. ¿Están escuchando lo de Marroquín? Sí. Bueno, no todos lo están publicando, difiere. Ajá. Vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, un día bastante ajetreado. Mr. Alejandro Humberto. Alisa Natalia. Present teacher. Thank you. Andrea Margarita. Carlos Alexander. Present teacher. Thank you. Claudia Noemí. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Thank you. Edwin Giovanni. Present. Thank you. Um, Hazel Elizabeth. Present. Thank you. Um, Idalia Elizabeth. Present teacher. Okay. Um, Jennifer Annette. Carla Vanessa. Present. Okay. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present teacher. Thank you. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Roberto Antonio. Roberto Antonio. Yancy Guadalupe. Present. Ok. En Rosa del Carmen. Present. Thank you very much. Ok. Veamos, vamos a, a ir al manual. Ok. Ok, la página, page number 35. Page 35. Page 35. Okay. All right. Yesterday we practiced this conversation between Rita and Luis. Okay. And it says, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is, where is it taking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the mater materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Eh, ¿Qué dijimos? ¿Qué significaba attending? Attending. O oh, el verbo attend. Asistir. Exactly. Asistir. Okay. To, uh, taking place. Where is it taking place? Tomando lugar o... Habrá lugar o... Lugar de... Es como celebrando algo. Sucediendo. Así. ¿Cuándo está sucediendo? Exacto. ¿Cuándo pasará? Uh -huh. ¿Cuándo se realizará? Good. Eh, let me see. Ah, eh, the great, great room. Un salón, un gran... 
O sea, exactly. no Exactly. And by the way. A propósito. Como sea, como quiera. A propósito. A propósito. A propósito. By the way. Okay. All right. Uh, well, ¿qué tal mis chances si nos sigue haciendo Rita? And Miss Carla, si nos sigue haciendo Luis. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes, they are arriving on Friday morning. Excellent, good job, muy bien. Very good. Ok, después eh, hicimos esas tres eh, oraciones. Use the conversation above to help yourself. Here, are the materials arriving? Hay que completar when. con la... Exactly. Yeah. When. When are the materials when. arriving? Who, okay. Number two. Who is attending the conference? Who is attending the conference? Number three. Where is the meeting? Where is, where, where is the meeting taking place? When is the meeting taking place? Good. Mm -hmm. All right. Excellent. Okay, aquí también tenemos más WH questions. WH questions. For example, we have what, we have when, we have where, why, which, how, and who. All right. Example. Okay, why is he meeting the new people today? Because, recuerden, Cuando hacemos una pregunta con why, en ocasiones, ok, para cerrar respuesta vamos a utilizar because, because, ok. No es que va a contestar con, ah, porque aquí dice why significa por qué, entonces voy a contestar why, no. La forma respuesta es because y why únicamente lo utilizamos en pregunta. Ok, when is the new official launch you, alright, cuando, alright. Where, where, donde, where is your boss having the annual meeting? Ok, acá eh, tenemos que colocar el, ya tenemos las WH question, for example, how, when, which, why. Nuestra misión es colocar lo, el pronombre más el verbo en el espacio pero de forma pregunta, in question form. Ok, vamos a dar un par de minutitos para que ustedes puedan analizar las, eh, estas cuatro oraciones y colocarlas en forma pregunta, el presente continuo. Recuerde que el presente continuo está eh, compuesto por el nombre, verb to be, más el verbo. Ok.
finish. Okay, me dejan saber cuando hayan finalizado la, las cuatro oraciones. Please. It's done. Done. Ok, thank you. Ok, veamos, veamos la número uno. How, how. ¿Cómo sería la forma pregunta? How is he? Is he? Is he? Dividing. Dividing. The growth. Excellent. How is he dividing the groups? How is he dividing the groups? Perfect. Number two. When, when is she? When is she handing the checks? When is she? When is he? When handing? is she handing the checks? The checks. The checks. Okay, the checks. Okay, checks the, the check is verdad. Checks. Good. Which factory? Which factory? Is Excellent. Are you? Is, is you your boss, boss visiting this farm? Visiting. Visiting. Okay, good. When? I'm sorry, sorry. Which factory is your boss visiting this month? Excellent. Very good. And number five, which why why is is the new secretary working? Why is the new secretary secretary working 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 next Saturday? Okay, and here we have the question form. Okay, aquí tenemos la forma pregunta, pero en el, present, eh, en el presente continuo, utilizando las WH question. WH question. Okay, le voy a dejar un par de segunditos para que usted pueda tomar nota de estos ejercicios. Ok, para que se tenga la referencia okay, de eh, cómo realizar preguntas en presente continuo utilizando las WH questions. Okay, may I continue? 
Ok, thank you. Ok, en el siguiente ejercicio, ejercicio número 5, dice, think, think of some future events of your classmate. Write five questions to ask your classmate about those events. Take note of their answer. ¿Qué es lo que vamos a realizar acá? Vamos a crear nuestras propias preguntas. Ok, que, ok, bueno, primero dice, piensa en algunos eh, eventos futuros de tus compañeros. Ok, escribe cinco preguntas para, para preguntarle a tus compañeros acerca de esos eventos, de los eventos en el futuro. Toma nota de sus respuestas. Ok, por ejemplo, when are you having vacation? ¿Cuándo, ¿Cuándo tendrás vacaciones? Eh, where, where are you going on weekend? ¿A dónde estás yendo el fin de semana? Where are you going on weekend? Ok, entonces su compañero va a decir, on weekend I am going to the movie theater. Estoy yendo al cine, por ejemplo. Entonces vamos a hacer preguntas utilizando el presente continuo que nos refiera a un evento en el futuro y, y escribir la respuesta de nuestros compañeros. Ok, no sé si existe alguna pregunta con respecto al ejercicio 5 del manual. Todo es... Okay. ok, good. All right, so I'm going to make the breakup rooms right now. Ok, and here we go. All right, we are in page number 36, exercise five. The payment. Ajá. Ajá, mejor lo dejo así. When are you going to receive the payment? Ah, y ya, ya, le, ya le queda más estilizado sin. sin, sin, sin ¿Ah? 
teacher, estamos en esta pregunta. Dígame, dígame. Ajá, when are you going to pay or when are you? Yo le decía okay. que era mejor, when are you go, going to receive payment? Ok. Está bien. O oh, when are you receiving the payment? When Ambas are formas. you receiving? Receiving. 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 Está bien. A payment. Uh -huh. O oh, when are you going to receive? Ambas formas. Como dijo Mr. Mauricio. Bueno. Después vamos a dar las respuestas. Ahorita estamos elaborando las preguntas. Me enterado. Ajá. Uh -huh. Eh, where, what, what are you eating this night? Se puede decir. ¿Cómo? ¿Qué vas a cenar esta noche? Yeah. What are you Eating this night. No. Dinner. You, what are diner? Diner, eh, verdad, teacher? You diner. Dinner, dinner. Diner es el restaurante. El ah, vaya, pero es so, solo pero eating también es comer. Ajá, pero que estamos en el. Solo dejen en dinner porque el dinner ya se entiende que es cena y la cena es en la noche. Pero, pero, ¿cómo le ponemos a dinero el ING si estamos de acuerdo a lo que estamos viendo arriba? Es el verbo más ING. Sí, ahí eh, tendría que ser: when are, you going, when are you having dinner? Or when are you taking dinner? Ajá. Sí, mejor having. Ese sería el auxiliar perfecto. Ay, ¿qué hice? Es que estoy escribiendo en otro lado. Mira mi, mi, mira lo que estoy haciendo. No. Sure. No. No, porque si lo compartes, lo... ah, sí, a ver si lo vi. Pero ahí no aparece nada que, que haya escrito. Entonces estoy compartiendo otra cosa. Está compartiendo el rico. Está compartiendo el, el libro, el PDF. No sé si encima no, del PDF. No, de aquí no. no. Vaya, pues ahorita lo voy a. Estamos haciendo las preguntas en este momento, Ticha. Ok, mis.
¿Cuántas preguntas llevan? Cuatro. Llevo cuatro. Okay, utilizando las W questions. Sí. Mi ciudad, usted es de Santa Ana, ¿verdad? No. Sí, teacher. ¿No había electricidad tampoco allá? No, no había. Y yo pensé que algún transformador, realmente no había visto noticias. Pensé que algún transformador era que se había quemado o algo así. Ajá. Pero ya después, este, tarde, algunas sí. amistades que tengo así en grupos empezaron a decir en, en tal colonia, que después en San Salvador. Ah, pues no. Y ya después fue que dijeron que era a nivel nacional. Y de ahí costó a que, a que se restableciera el internet. Exactamente, a mí me pasó igual. Vino la electricidad, pero el internet no me cargaba. O sea, sí tenía señal, pero no me cargaba. Ajá, sí, no, y el teléfono ya tenía poquita carga, así que por gusto. Por eso que la ley del cuarto le íbamos a aplicar, dice. Está bien, está bien. No, sí, yo creo que ya me iban a cancelar la clase. Pero cabal, cuando me llamaron ya al segundo que colgué, cayó la señal. Como que estaba pendiente, rápido ingresé. Sí, porque yo ingresé cabal a las ocho y, y no... No se podía ingresar al grupo y después 8 y 5. Y así estuve intentando varias veces hasta que me salió. Hello. Eh, no, aún no, teacher. Ok, ok. Relax. <laughs> ok, I'm relaxed. Sí. Thank you. Eh, my favorite colors. Aquí sería se... elección. ¿Mm? Sería elección acá, ¿verdad? Uh -huh. Low finish. Hello. No, teacher. No. Todavía no. Okay. <laughs> no. Me falta, no, todavía me falta. De hecho, me está costando un poco. Hay dos platos ahí. Como podría decir, profesor, este, ¿cómo hago las compras los fines de semana? ¿Cómo hace las compras los fines de semana? ¿Cómo hago las compras? ¿O cómo haces las compras? Uh, si es en presente simple sería how do you do sí, pero vamos estas preguntas las vamos a hacer en presente continuo o así en presente simple en presente continuo es, es, es usar el ing ¿verdad? sí entonces como es para un evento cercano puede preguntar 
Pero puede preguntar oh. si ella está o si él irá a la compra. Si él hará las compras el fin de semana. Preguntando, ¿verdad? Puede decir, ¿Are you? ¿Cuándo irás de compra? Podemos hacer esa pregunta. Es que solo con buen me salen como más fácil. Ah, entonces. Utilizando el buen. Pero de ahí no. Pero no sé ¿y si, si utilizamos to... where? where? ¿A dónde? You... ¿A dónde irás de compra? Where are you going to shopping? Así sería. Where are, where are you going shopping? Go shopping. Where are you going shopping? <coughs> Gracias. Estaría bien decir which uniform are you using tomorrow? Muy bien. Solo que en inglés el verbo utilizar ropa es wear W E A L. Ah. Wearings sería entonces. Uh, wearing. Okay. Ahí se lo coloqué en el chat. You can read it in the chat. Ah, ok, ok. Wearing. Thank you. What puede ser? What are you wearing for the party? What are you wearing for the party? Ok. Las que he hecho, bueno, dice una. When are you visit, visiting your parents? Visiting. ¿Cómo es? Es correcto la, la, yeah, la visiting. pronunciación. Visiting. Uh -huh. Visiting. Okay. Eh, la otra, when are you going to the beach? Exactly, when are you going to the beach? Okay. Y las, ten, las tenemos que contestar, ¿verdad? Sí. O, o hacerse las... Sí. Yo tendría que contestárselas. Ya las tiene. Sí, hoy sí. Yo estoy... tengo cuatro. Vaya. Uh -huh. Vaya. Espérame, solo voy a escribir la mía. Ok, eh, comienza usted. Vaya, este, la primera que hice fue, when are you visiting your parents? Uh -huh. When o where, perdón. When. When. Uh, I visit, así tendría que contestar. I am I visit. visiting. Ah, es como siempre en el ING. Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. I am visiting um, Sunday. I'm visiting my parents this ah, Sunday okay. or on Sunday. Okay. I'm visiting my parents on Sunday. Excellent. I'm visiting Very my good. parents on Sunday. Okay. 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 Si quiere, dígame la, la, usted una. Okay. When are you having free day? Um, I I'm having uh, free days on weekends. Is correct. 
Okay. Okay. Sigue usted. Uh, when are you going to the beach? Um, I I am going to the beach in uh, holiday. Es holiday. Es holiday. Es vacación. Sí, verdad. Eh, no. por favor. Holidays. Eh, días de vacación. Por ejemplo, Christmas. Mother's Day, okay. Father's Pero Day. Pero puedo decir solo días de vacación. Vacation. Solo, perdón, puedo decir solo holiday. Holiday, sí, holiday. Se entiende que es un día festivo. Holiday. Ok, entonces, ay, hágame la pregunta otra vez. <laughs> When are you going to the beach? I am going to the beach in, ho in my holiday. No, holiday. Okay. Okay. Mala otra. Why are you studying English? Why are you studying English? Excellent question. Goes. Uh, I am studying English because. Uh, oh, oh, sorry. I am studying English because I want to change my 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 job perfect good ay vuélvame a repetir su respuesta <laughs> uh, hello finish en la última teacher excellent I'm going going to work tomorrow I'm going to work. I am going to work. Oh, yes, it's going to work. Monday? Bueno, su, su, su respuesta sería. Bueno, yo le he puesto que usted respondió. Ideal, yeah, is going to work. Baja. <laughs> La otra que tengo, how many emails are you reading tomorrow? Hay... Hay, que, hay que responder la normal. Are they reading tomorrow? No me acuerdo. Para responder no hay que respetar las reglas. Puedo usar el have. Uh -huh. I have really uh, four emails. Okay. ¿Cómo, se, ¿Cómo sería su respuesta, maestro? No, no se tenía duda si puedo usar how o new. Eh, I have to read, sería entonces. Ok, read. I have, I have to read. Sin el read. El ING. Lo que pasa es que eh, la oración que usted me dando es, es, está dando es en presente simple. I have to read. Pero si lo quiere hacer en presente continuo sería I am reading three I messages. Read I okay. am reading. I am reading. Reading. Three messages. Three messages. Okay. Three. Three. Otro que tengo. Eh, ya casi finaliza, no les falta mucho. No falta. Ya casi finaliza. Okay. No, pues sí. Yo puse I will boy. Eh uh -huh. A snack. Con snack, con una golosina. Ajá, ¿qué, qué golosina comprarás? Algo así, ¿verdad? Uh -huh. 
Okay. Okay. Bueno, yo puse en contestación I will buy buy, no sé cómo se pronuncia eso, de verdad. Eh, use. Use. Pero nos faltaría una. Segunda, porque, ¿verdad? Como... Uh -huh. mm, um... porque como quitaríamos la de ¿Cuál is your favorite call? O la dejamos así a ver qué nos dice el teacher. No, bueno, no para No, mejor lo cambiamos eso. Mm. Podemos poner este... Um... O poner Mariana que la formule. Marina. Ah, vaya. Marina. Ah, Marina, perdón. Ya le cambié. Ya me cambió el nombre. Eh, podría, podría hacer este. Eh, ¿Viajarás? Eh, ¿Viajarás en avión? Entonces quedaría. Eh, de formularla ahorita. Digamos, podríamos ponerla dónde viajarás. Sí, porque como tiene que llevar el WH. ¿Dónde o a dónde? Eh, ¿A, dónde? ¿A dónde viajarás? Ajá. Pero... Espérenme. ¿Y si ocupamos otro, otra WH? Porque solo no, where no. hemos puesto casi. ¿O quién viajará? Mm, ¿quién, va, ¿Quién viajará? Ajá, ¿Quién viajará mejor? Porque ahí ya usamos el go. ¿Verdad? Viajar a París, pongámosle. ¿A París? ¿Quién, quién, va, ¿quién viajará contigo? ¿Cuál? ¿Mm? ¿Quién viajará contigo? Podría ser. También. Se le dejamos quién viajará contigo mejor. Who will travel with you? Digamos Traveling. Que... Solo que no sé si ahí sería traveling, siempre agregando el ING, no. Vamos a ver. A ver. Traveling sería de viaje. Ajá, traveling. Eh, ah. Entonces se lleva ING. No sé. Okay, sí, pero no sé. Ah, Creo que eso es lo que me ha confundido. Pretendo confundirme yo siempre en eso. Travel, travel es viajar. Y traveling ¿Sí? es de viaje. Creo que uh -huh. o sea, travel es de, va a viajar. Traveling es de como que va en el viaje. Según, Entonces, ¿quién irá de viaje? Pongámosle. Vean cómo nos parece. ¿Lo cambiamos nuevamente entonces? Eh, no, no, no. Mejor dejémoslo como lo habíamos dicho. Okay, welcome back. All right, now what we're going to do is to check it out your questions and your answers. Vamos a revisar las preguntas. Okay, y las eh, respuestas. Okay, solamente eh, recordarles cómo era la formulación de preguntas. Y teníamos, dijimos que era compuesta por una WH question más el verb to be más el verbo más ing complemento y question mark ok y también dijimos que se utiliza para eventos eh, que se están realizando o acciones que se están realizando ahorita mismo o 
acciones que se realizarán en un futuro muy, muy cercano. Por ejemplo, si queremos preguntar a dónde viajarás o dónde, a dónde eh, estás viajando, sería literalmente. ¿okay? Podría ser where are, porque es el verb to be, you traveling eh, next month. Okay. Where are you traveling next month? ¿A dónde estás viajando el siguiente mes? Pues otra pregunta. Eh, vamos a decir cuándo. When are you having lunch today? Okay. Como a qué horas o cuándo estás tomando el almuerzo ahora. Ok, tenemos unos ejemplos. Recuerde, está compuesto por WH question, verb to be, verb, ing form, and the question mark. Ok. Veamos ahora. Ok, ¿qué tal Miss Carla en Mr. Mauricio? ¿Cómo sería, teacher? Eh, ¿Sería dos de ellas, dos mías o, o las diez enteras? Eh, vamos mitad y mitad, porque si no también nos vamos a tardar mucho. Ok. When are, you, when are you receiving a payment? Excelente. Muy, muy importante esa pregunta. <laughs> I receive a payment twice a month. Ok, I am. I am receiving. I am. Okay. Next, okay. Next. What are you having dinner this night? Okay. I am going to eat beans and eggs. Okay. Good. Next. When are you going to the mall? Excellent. I, I going. The next month. What are you doing tomorrow? I am going to the work. Excellent. What are you going to travel in your vacation? Good. I'm going Excellent. to travel to Mexico. Excellent. Muy bien. Okay. ¿Qué tal, mis? Um, Miss Rosa del Carmen en Miss Andrea Margarita. Quiero ver. Mira. Bueno, pregunto, si gusta. <ríe> When are you going on vacation? The next week. Okay, excellent. Where are you? Mm -hmm. Where are you celebrating the party? In my house. What are you doing the weekend? I am uh, watching TV. Why are you cooking now? Because my parents are visiting me. Excellent. Okay. Good job. <laughs> okay. ¿Qué tal, eh, Miss? Ah, group number three, composed by Miss Allison, Carlos, Mr. Carlos, and Miss Marina. Okay. Inicio. Where are I going to the week? I want to the real point of the plant. Diga la otra a usted, Marina, si quiere y así vamos. Eh, ¿Cuál dijo, perdón? Eh, la segunda. La respuesta diría yo, ¿verdad? No, la pregunta número dos con la respuesta. Okay. Con la, ¿hmm? eh, we are you going in vacation? 
and we'll go to the river. Si gusta la siguiente, Carlos. La siguiente sería, what are you going to the buoy in the store? I'll wear buoy a snack. Y sería, buy, mister, buy, comprar. Ah, buy. Mm -hmm. Buy, ok, gracias. Ok, thank you very much. Ah, ok, continue. continue. Don't worry. No sé si, esa, es que hicimos otra, pero no sé si estaría bien. Era, where are you living? Where? Uh -huh. ¿Cuándo te irás, verdad? Eh, Así, o a dónde vives? Eh, ajá, ¿dónde vivirás? Ah, where, where, where are you living? Where are you living? Exactly. Ah, okay. Living. Y la respuesta es I will live in New York. Okay. Sería, no sé si I am bien. I am living in New York. Ah, I am living. Entonces el well borraríamos. Okay. Gracias. Okay. Tal Miss Giovanni and Miss Jancy. Quiere comienzo hoy. When, when are you visiting your parents? I am visiting my parents on Sunday. Okay. O yo. Okay. Sí. Um, why why are you studying English? I am studying English because I want to change my job. Uh, when are you going to the beach? I'm going to the beach in my holiday. Um, where are you traveling the weekend? I am traveling to San Miguel City. Excellent questions and good answers. Excellent job. Okay. Muy bien. Okay. Qué buena formulación de las preguntas y también las respuestas. Excelente. Okay, good job. All right, and now we're going to continue. Okay, with the structure, vamos a continuar con la estructura. En la página eh, 37, page 37. Ok, y vamos a contestar la siguiente pregunta. Que dice, What are temporary activities you are doing at your workplace these days? ¿Qué son algunas actividades temporales que estará haciendo o actividades que estará haciendo en el lugar de trabajo este día? Esta, eh, o en estos días. Ok. Actividades temporales o actividades que estará haciendo en su lugar de trabajo en esta semana. For example, in my case, I am, I am checking exams. I am checking exams. How about you, Miss Jens? What are you doing in your workplace these days? I am meeting... Um... Once a week. Excellent. Okay, you are having meetings once a week. Perfect. Yes. Miss Rosa del Carmen, what are you doing this week? Repeat. <laughs> what are you doing? What What are you doing this week in your workplace? For example, um, I am checking exams. Miss Jancy, she's, take, she's having some meetings. How about you? I am, uh, okay. I am, I am, 
I am calling um, customer. Excellent. You are calling customer. How about you, Ms. Rosca? What are you doing this week in your workplace, your job? I, I am working every day. Okay, you're working. For Excellent. example, checking the, the stock or social media. Perfect. Excellent. How about you, Ms. Andrea Margarita? What are you doing this week in your workplace? I am always angry, answering calls. Okay, answering. Answering, answering calls. Excellent. Answering calls. Okay, good. You are answering calls. So, uh, Ms. Jancy, she's, she's having meeting. She's taking meetings this week. Uh, Mr. Oscar, he's checking the stock and social media. Okay, good job. How about... Mr. Giovanni, what are you doing this week, your workplace? I am delivering coffee Excellent. to clients. Okay, you're delivering coffee to the clients. Perfect. Excellent. Okay, now we have the conversation. We have the conversation here between Ever and Beth. Okay, and it says, hi, Beth. Long time, no see Okay, esta expresión, long time no see, es toda junta, la cual significa como hace mucho tiempo que no te veo. Okay, long time no see. Long time no see. ¿Cómo puede aplicar esta regla? Eh, por ejemplo, tú tienes su mejor amigo y ya pasaron, después de la pandemia no lo pudo ver, o durante la pandemia no lo pude ver. Ya pasó dos años, no lo ha visto. Desde entonces, cuando lo veo, se le puede decir, hey, long time no see. Significa que desde hace mucho que no lo ve. Okay, long time no see. Okay, also we have, how are you? How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? Uh, I am, okay, estoy bien. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? How about you? That sounds great. Sounds. That sounds great. What a coinc coincidence. Coincidencia. Okay, coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who complete the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. Okay, esta, esta expresión, on my own, or on her own, o también on his own significa por cuenta propia. Cuenta propia. Que okay, dice que ella se estudia en inglés por su cuenta. No es que está yendo a un curso. On my own. O una actividad que usted hace sin, eh, sin ayuda de alguien más. Que usted lo hace eh, sola. Por ejemplo, voy a decir que aprendió a manejar sin ayuda de nadie. Sería I learn how to drive on my own. Okay, on my own. Okay, aquí omitimos la W. Hicimos on. On my own. On my own. Okay, you know, I am reading novels to have better results. Resultados. Results. Great. Well, I am doing listening. Listening. No suena la T. Listening exercises. They help a lot. Okay, una vez más. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Well, Ever, what are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. 
What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help me. They help a lot. Okay. ¿Alguna palabra que desconozcan de la conversación o la pronunciación de alguna palabra? Training, ¿qué significa? Yo que era on my own. Vamos, no, ok. Eh, training, entrenamiento, capacitación. Ok. Por ejemplo, usted va a trabajar ah, a, un, bueno. a un lugar. Entonces, primero lo tienen que capacitar. Entonces, ahí es training. Training. Ok, thank you. Y mi, on my own. Eh, por mi aquí cuenta, lo... por mi propia cuenta, dijo. Bueno. Perdón. Por mi propia cuenta, dijo, ¿verdad? Por mi cuenta propia, Ajá, exacto. Ajá. Ahí, aquí puede ir cambiando el, el, esto, ¿verdad? Puede ser en on her own, por la cuenta propia, Ajá. pero de, de ella. On his own. Sí. Y novels son novelas, ¿verdad? Sí, I am no, reading novelas. novels. Reading novels. Ajá. Pero novelas de lectura. Ajá, ajá. Thank you. Como Don Quijote. Exactly. Otra palabra que eh, desconozca el significado. Ok, entonces vamos a practicar. Una vez siendo ever y otra vez siendo bad. Ok, here we go.
Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That's so great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completes the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying on my own. You know, I'm ready novels to have better results. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking what a coincidence. I also talk in an English course. English is essential at the workplace these days. And you are calling who the complaint the course is talking and training in English days. No, days, day, verdad. ¿Cómo? En lo último, eh, is talking and training in the English days, day. These days. This day. Uh -huh. Days. Ah, okay. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. Le la misma. Bueno, yeah, but you are right. I am studying on my <laughs> own. You know, I am really nervous to have be better results. Great, Will. Uh, doing this and a search. ¿Cómo? Well, I am do doing listening exercise. They help a lot. Okay, great. Uh, Will, I am doing listening a search. They the hill and love. Ah, okay. Sí, verdad. Me trabe. Pero volvamos a repetir. Great, Will. I am doing listen a search. The no, 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 no. La, 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 la conversación. Ah, okay, okay, okay. Entonces sería high beat. Hi, B. Long time. You see, how are you? Hello, Ever. What are you doing these days? 
I am okay with, I am working on the new project. And also I am talking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also talking in English course. English is essential, essential at the workplace these days. I knew a the colleagues who the complain the course is talking and training in English this day. No es English, is in England, porque está hablando del país. Entonces sería and training in English. Inglaterra, está hablando de Inglaterra. Ajá, England, así Ajá, sería. Sí. England, oh. Pues sí, Nuevamente, entonces. Así es, usted se usted sabe. Ok. Hi, Ben. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm ok. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence, I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who complete the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to help better resource. Great. Well, I'm doing listening exercise. They hate a lot. Okay. Nice mask. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That's sounds great. What's a coincidence? I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who complete the course is taking a training in England these days. You are right. I'm a student on my own. You know, I'm reading no. Okay, well, now we're going to have the practice of the reading. Okay, vamos a, perdón, vamos a iniciar con Miss Allison and Miss Hazel. Okay. Okay. ¿Quién comienza? Si gusta, empiezo entonces. Bye. Hi, Ben. Hi, Ben. Long time. You see? How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on the new project. And also, I am talking in English course today. How about you? Tax on. Tax sounds great. What a, what a coincidence. I also talking in English course, English is essential of the workplace these days. I knew I'm calling who the complains the course is talking and training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. When I am doing listen the stars, they help a lot. Okay. Veamos. Okay. 
está en esta parte es I know. I know. No. I know. Uh -huh. Uso complete. Con una T al final. Complete. Complete. Uh -huh. Help. Help. Help a lot. I love talking. I'm sorry, talking? taking, taking, taking. I am taking, taking. Mm -hmm. Okay, good. Muy bien. Vamos con Mr. Giovanni and Miss Carla. Hi, Beth. Long time no see you. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That's so great. What a coincidence. I am so taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Excellent. Muy bien. Okay. Uh, la pronunciación de sounds. That sounds. 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 Uh, una A pero cerrada. Sounds. 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 Excellent. Okay. Aquí eh, está con una A cerrada en vez de la U. Starting. 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 Results. Okay, muy bien. Vamos con Mr. Mauricio y Miss Rosa. Eh, no sé si empieza usted, Rosa. Ok. Porque soy yo. Yo comienzo yo. Soy... Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am so I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who completes the course is taking a training in England these days. You're right. I am studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Good. Okay, just studying. Studying. Okay, studying. Studying. Okay. Muy bien. Me di todo muy bien. Ok, excelente. Vamos con Miss Claudia en Miss Idalia. Miss Claudia Raquel en Miss Idalia Elizabeth. Hi, Beth. Long time. Nusi, how are you? Hello, Ever. What are you doing here today? I am okay. Well, I am working on the new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What I consider what also taking an English course. English is essential at the workplace day their day. I know a colleague who complete that course is taking a training in English this day. You are right. I am studying on the one to 
now I am reading not to help better reaching. Great, well, I am going to listen. Exercise, they help a lot. Muy bien, excelente. Ok, vamos con el grupo número 5. Miss Andrea, Miss Jancy y Mr. Carlos. Si gusta, empiezan ellos y luego el otro párrafo. Así que, ¿cómo están? Ok. Ok. Hi, Brett. Long time no see. How are you? Hello, Eva. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking an English course. Tuesday, how about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who complete the course is talking a training in England this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listing exercise the hell a lot good thank you very much for your participation now miss marina and mr oscar okay miss oscar okay hi bell what time to see how are you Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I'm taking an English course this day. How about you? That's so. Where it was a concert, I am also taking an English course. English is essential as the workplace this day. I know. A colleague who complete the course in taking a training in England sticks day. You're right. I am studying on, on my own. Do not. I am reading novels to have bitter stressors. Right. Well, I am doing this same exercise. They help a lot. They help okay. a lot. Perfect. Muy bien. Excellent. Gracias mucho. For the participation. Thank you very much for your participation. Okay. All right. And now we're going to practice All right the um the question form. Okay, the question form of present continuous. Ok, bueno, tenemos este pequeño ejercicio. Me indican si lo pueden visualizar, por favor. Yes, teacher. Yes. Thank you. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas cuatro oraciones? La, la indicación dice complete the dialogue. Ok, por ejemplo, tenemos el número uno. I am going on holiday. Le dice, iré en vacaciones. Entonces, hay que crear la pregunta en presente continuo. ¿A dónde irá? Ok, en la segunda es, is cooking dinner? ¿Qué está, eh, que él está cocinando la cena? Entonces, hay que hacer, formular una pregunta, ok, con base a el enunciado principal. En la número tres, my sister is going to England. Ok, y hay que hacer la pregunta también en la número tres. 
We aren't staying in a hotel. Tenemos el enunciado y vamos a crear la pregunta. Okay, la pregunta en presente continuo. Presente continuo. Okay, vamos a tener un par de minutitos para poder crear la, las cuatro eh, respuestas, las cuatro preguntas. Okay, utilizando el presente continuo. Que okay, cuando vayan finalizando me indican. Ok. Y e ir resolviéndolo todo junto. Dígame, Miss. No terminé, pero tengo una pregunta que no estoy segura. Es la número 3. La número 3, ok. Uh -huh. Ya vamos a resolverlo. Esa pregunta. Bye. Ok, ¿les parece si la vamos resolviendo ya? Ok. Ok, here we go. Vamos, ok. Um, number, number one. Complete dialogue. I am going on holiday. ¿Cómo sería la número uno? Where, where are you where going, are you going? On, holiday. on holidays? Oh, where are you 
going. Exactly. Where are you going? Where are you going on holidays? Perfect. Mm -hmm. Yeah, right. Holiday. Okay, number two. He is cooking dinner. What is what he what are? What, are what you is this cooking? What is this cooking? Cooking. He cooking. Cooking. Good. What is he cooking? Cooking. For the dinner. For dinner, okay. Or muy bien. What is he cooking? Muy bien. My sister is going to England. Who is going? Who is she going? Who is she going? Who is she? Is going. Your sister. Who is going to England? Ahí es donde tenía la duda, teacher. Así la hice, pero me quedaba la duda porque estoy diciendo que mi hermana va para Inglaterra. Uh -huh. Entonces, así como la estamos formulando es, ajá, ¿quién va con ella a Inglaterra? Así, ah, with, ahí está. Ah, está. Uh -huh. Who is she going to England with? Ajá, ¿con quién? Ahí le está preguntando, ¿verdad? Ajá, ¿con quién? Eso me faltó el with. Uh -huh. Who is she, vale, who is she going to sentido, England with? Uh -huh. Who is she going to England with? ¿Con quién? Ok, y la número cuatro. We aren't staying in a hotel. We are staying. We are staying. ¿Dónde están? Dice que no, nosotros no nos estaremos quedando en un hotel. Ajá. ¿Cómo sería la pregunta? We are we studying. Ok. Bien. Where are we? Where are we staying? We are staying in a hotel. Where are we staying? ¿A dónde nos quedaremos? Yo le había agregado to rest. Okay, muy bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo le queda entonces? Where are we staying to rest? Okay. Where are we going to stay? In? To rest, okay, to sleep. Yes. To, okay, muy bien. Excelente. Excelente, Mr. Maurice. Okay, good. Lo voy a dejar un par de segunditos por si quiere tomar la captura o alguna fotografía. Continuamos. Oi. Ok, tenemos 10 oraciones, ok, con el presente continuo. ¿Qué tal, Miss Marina Elizabeth, la número uno? ¿Cómo sería en presente continuo, Miss Marina? Uh, sería... Uh, 
and gotten um or rented to something. El verbo es watch y el watch. pronombre es I. I watched a reality show, show on TV. Okay, and the number I am. Oh, okay. okay. I am watching. Watching. Okay, Mr. Oscar, mm -hmm. number two, my favorite team. My favorite team are winning. Okay, it's singular. My favorite team is is, is winning. Perfect. Okay, Miss Allison, number three. Richard, perdón, ¿y por qué es singular si habla de mi equipo? Un, un equipo. Ah, uno. Ya, lo entendí. Perdón, olvídelo, es el cansancio. Ya. <laughs> Don't worry. Uh, number three, someone... Someone is swimming in the sea. Excellent. Someone is swimming in the sea. Sea es el mar, okay? Sea. Okay. All right. Number four. Number four. Veamos, ¿qué tal? Miss Hazel. Miss Hazel, Elisa. Number four. Yo pondría our cooking diner on the beach. Excellent. Two people are cooking dinner on the beach. Muy bien. Estamos en plural. Ok, por lo tanto vamos a utilizar are. Si dijera una persona, entonces en ese caso sí utilizaríamos is. Excellent. Two people are cooking dinner on the beach. Number five, Miss Jancy. Negative. This is negative. We aren't watching a soap opera. Excellent. We aren't watching a soap opera. Mm -hmm. Soap opera is novela pero de televisión. Y la novel is novela pero de un libro. Okay. Soap opera. Veamos la número number six, Mr. Joan. Not do negative. I am, I am not doing my homework. Excellent. I am not doing my homework. Number seven, Miss Andrea. Mom is reading a magazine. Excellent. Mom is reading a magazine. Number eight, Mr. Mauricio. My brother is. My brother is not listening. listening radio. The radio. Mm, okay. Por qué are? Isn't. 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 Sorry. Okay. My brother isn't listening to, to the, the radio. radio. Okay. His brother is singular. Okay. Isn't. Number number nine. Dad. Dad. Cooking. Dinner. Isn't cooking. Excellent. Dad isn't or is not cooking dinner. Dinner. Tara. Is talking. Is talking my phone. Excellent. Is by. talking by phone. Muy bien. Excelente. Veamos el siguiente ejercicio. Permítame un segundo. Ok, formulemos preguntas. 
write the question and short answer. ¿Cómo sería la pregunta con la número uno? ¿Están, las palabras están desordenadas. Were you day today? Perdón. Or your dad today. Eh, dad, dad es uno. Your dad were today. Comenzamos con el verb to be. W question, ¿verdad? No, en esta sin, la, sin las W each question. Uh, is your dad. Is, is your dad. Teacher, pero ¿por qué está utilizando is y no are? Porque estamos hablando de él, su él. papá. Y okay, su papá. No es el pronombre tú. Si utilizáramos to you, today. en ese caso sí, ¿verdad? Pero estamos haciendo de tu papá. Your dad is your dad work today. Working working today. Working today. Yes, he is working. Yes, he is. Okay. Vamos con la número dos. Eh, number two. No, no, no. You. Are you? Oh, you see, are, you, are you? Are you? Are you having a good having, time? Having a good time on, on holiday. On holiday. Day. Yes, you are. Yes, you. Yes, I am. Yes, I am. Okay, good. Mm -hmm. Ahora casi teníamos un holiday. Por un par de minutitos. Igual okay. y sí. Your mom cook dinner now. Is your, is is your, your mom, mom, is your cooking. mom cooking, cooking dinner, dinner, dinner now? now? Excellent. Is your mom cooking, cooking, cooking dinner now? Dinner now? Excellent. Is your mom cooking dinner now? And the last one, your friends play football. Is your friends play football? Is playing? Is your friends? Are you? Are you? Are your friends? Are your friends playing football? Play football. Playing football. Playing football. Good. Okay. Are you friends? Ah, two errors. Your Me faltó la Your e. y friends. la e. playing. Friends. Playing. 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 Okay. Are your friends playing football? Okay. Y tenemos las formas, preguntas, okay, del presente continuo. Ahora vamos a tomar la asistencia de este día. Ay, ¿por qué lo quito? Okay. Comenzamos con Miss Alice y Natalia. Present teacher. Thank you, um, Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alexander. Claudia Noemi. Claudia Noemi. Claudia Raquel. Present teacher. Thank you, Edwin Giovanni. Present. Thank you, uh, Hazel Elizabeth. Idalia Elizabeth. Present teacher. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Teacher Os present. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Roberto Antonio. Yancy Guadalupe. Present. Thank you. And Rosa del Carmen. Present. Good. Ok. Hoy le corresponde a Miss Marina Elizabeth García Melara. Ok. Y los demás nos vemos en la siguiente clase. Ok. Feliz noche. Good, Good night. night. Bye, Good night. Bye. Bye. Okay. Good night. Bye. Bye. Bye.
बाय बाय No, no. No, no. Hola, hola. Teacher.
teacher. ¿Qué nombre me parece en el mío? Teacher, 